，是减少，又不是说没让工作。我会注意的。可是现在这律所的事还是很多啊，要不，要不我在办公室给你换个更舒服的沙发吧，然后你每天工作的时候你就躺着，指挥我就行。哪有那么夸张？啊，大夫不是说了吗？孩子很健康，很稳定。你放心。再说了。当时我怀洋洋的时候，也每天都在工作，在上庭呢。你看洋洋现在多健康。啊！可是现在不是不一样了吗，姐？你现在可是咱们律所上上下下所有人全票通过的高级合伙人。你看，除了案子，还有律所的事务，还有……好啦，我尽心尽力做好每一件事，减少遗憾，我尽量做到平衡，好不好？越来越发现，女士们不容易啊。你的研究生考试准备的怎么样了？绝对稳妥。加油。呃，那姐，我先去外面等你吧。你完事儿了，给我打电话，然后把车开到门口。啊。嗯、啊，我知道你来产检，我专门给你买了些补品。我就怕陈科这小子什么都不懂，照顾不好你。嗯、呃啊，检查出来的结果怎么样？孩子挺好的，很健康。嗯，下次产检什么时候？下个月。好啊。那我能不能过来陪你啊？我我是想说、嗯，呃，我在这方面还是比较有经验的。这在医院产检前前后后都需要有人帮忙。那要么，那要么到时候再说。你的工作还顺利吗？新公司有几个大项目都在静海，都是由我负责。嗯，我这里有一份资料，要提交给审判长，请审判长看一下这个视频。播放视频。律师，我不是说过了，在法庭上不要说那样的话吗？法官对离婚案的判定，很多时候都有自己的感性成分在里面，让法官相信最重要。我就离个婚，有必要弄得那么复杂吗？离婚官司就是决斗场，既然已经开始了，对方死了你才能活。我不认同你的观点，好吗？你离过几次婚？一次是吗？你知道我打过多少次离婚官司吗？如果你觉得别的律师方法好，赶快另请高明。现在就跟法官说。其实过程无论如何，你想要的不过是女儿的抚养权。这个时候你得狠一点，也不失为对女儿的一种爱。我知道你想说什么。对方是有些无助，我这就是离婚官司，很难体面。这些短暂的不愉快，都是为了能速战速决。没有人会在这个时候心软。如果不是对方刚才说了泼脏水的话。你应该不会把曹慧的事说出来，对吧
，因为我看到了，开庭前，你并没有拿出简佩然出轨的光盘。杨洋马上就要出庭了，幸好他没看到这些。法官会保护好杨洋，我也会保护好我的女儿。简小晨。在法庭上，你要如实作答。请被告律师提问。简小晨，我想问你几个简单的问题。你在家里的时候，你妈妈陪你的时间有多久？她不忙的时候，会送我去上学，接我下课，去辅导班。请你回答的再详细一点，比如，你妈妈在家跟你有没有交流？有时候有，就是说偶尔有。啊，反对，对方律师这是在混淆概念。可以继续。你们平时节假日是怎么过的？有时候妈妈要加班，我就去奶奶家和姥姥家；有时候妈妈会带我去商场、游乐场。在你爸爸简佩然去东北之前，是不是他在家里跟你的陪伴和交流会多一些？是。在你爸爸去东北之后，你的妈妈是不是还是很忙？他是很忙，但是妈妈也问过我，他想要为了我换一份工作。我也想要妈妈做自己喜欢的事情，我也为他的工作骄傲。简小晨，我想问你，在你爸爸去东北之间，你有没有给爸爸打电话倾诉过对妈妈的不满？应该有。妈妈不让我打游戏，除了玩游戏呢？你有没有提到过一个叫田茂的人？请回答我的问题。反对，请对方律师。不要问与本案无关的问题。这涉及到简小晨的心理状况，我请求提问继续。被告律师可以继续。这位叫田茂的人和你妈妈的亲密关系一度刺伤过你，所以你才会打电话给爸爸倾诉。反对，被告律师这样问孩子，对孩子是一种误导，也是一种伤害。对方律师，请你注意措辞。好的。是否跟爸爸提到或者吐槽过田茂？是有，是因为每次妈妈和他见了面都会不开心。我知道他们在聊我外公的事。你知不知道，如果你和妈妈一起生活，你外公的案底会影响你今后的工作选择？反对，请对方律师不要问在与本案无关的问题了。简小晨可以不用回答。我可以说两句吗？你请说。我不希望爸爸妈妈分开。在我心里，他们都很爱我，也都是世界上最好的爸爸妈妈。但我知道，他们两个出了一点点问题。如果分开，他们可以快乐一点，也可以。不管怎么样，我爱你们。就这些。原告有什么要补充的吗
做的不好的地方。有，有哪些缺点？很多很多。好，那你跟妈妈说说。我不喜欢妈妈，不让我看电视；不喜欢妈妈，不让我打游戏；我也不喜欢妈妈，老拍我背，让我别拖背。我不喜欢。妈妈为了我想换工作，我也不喜欢妈妈做的鱼，不好吃。但，我就喜欢每天早上起，我喊句妈，他回句哎。袁刚，你还有什么要阐述的？是我第一次站在这里，为自己争取权利。在这个案子里，我最想维护的人是我的女儿，所以我希望能够了解，我作为一个妈妈是否合格。